السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وحفظا وأدبا كاملا رب تمن بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ومن برائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم ബഹുമാനികളെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷേ ലോകമൊട്ടുക്കും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് ദുഃഖസാന്ദ്രതമാണ് ഒരു നിലയിൽ അത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള ജുമായ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ജുമായും നമ്മിലേക്ക് വന്നത് റമദാനിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ചാമത്തെ നോമ്പ് റബ്ബ് സുബാനഹുത്താരായുടെ അസലിയായ കലാ തീരുമാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ആ കലാല് ആ അസലിയായ കലാൽ നാം ഭാഗവാക്കാവുക എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മിലുണ്ടായ എന്തോ ഒരു കുറവും തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹദീസ് അതിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളും നമുക്ക് മാർഗരേഖകളും ഉണ്ട് മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോവേണ്ട സാഹചര്യമാണ് അതിനെ ആ അളവിൽ തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ള വില മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള വില അവൻ്റെ ഹയാത്തിനുള്ള വില അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുമുണ്ട് വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന എന്ന ഒരു സമീപനം ഒരിക്കലും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അള്ളാഹുൽ തന്നെയാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ആ തവക്കുലിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തവക്കുലിലൂടെ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് അത് അടക്കാതെ പൂട്ടാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം റബ്ബ് കാക്കും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് കഥക ശരിക്ക് അടക്കുകയും അത് പൂട്ടുകയും ഭദ്രമാക്കുകയും ചാവി കയ്യിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ല വാലല്ലാഹിത്തവക്കൽത്തു എന്നാണ് ഈ ഒരു സമീപന ബുദ്ധിയും ബോധവുമാണ് വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നിലാമിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നീതിയുക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുണ്ട് ആ ബോധോദയത്തിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അതിനതീതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രവചന വീതികളുടെ സ്വരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ നാം ശ്രമിക്കണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പതിനഞ്ചിന് റമദാൻ പതിനഞ്ചിന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ചില വോയിസുകൾ എവിടെയൊക്കെയോ പരന്നു പലവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ അതായിരുന്നു അത് സംബന്ധിയായിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിന്ന് അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മറ്റൊരാൾ അപ്പോഴേക്കിന് മൂന്നാൾ 
എന്ത് സംഭവിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ടൈം ബലപ്പെട്ട ടൈം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദിവനമാണ് ഇന്ന് എന്താ പോലെ സംഭവിച്ചത് ഈ വോയിസ് പറഞ്ഞവർ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എത്തിപ്പെടൽ കാരണം പരിശുദ്ധതയുടെ പരിമളം നമുക്ക് പരത്തിത്തരുന്ന മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അത് ഏത് സമയത്തും റമദാൻ റമദാനിൻ്റെതായ അർത്ഥം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് വന്നത് ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസിര ഫീഹിൽ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ അവതരിച്ച ആ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള വികലമാക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയോ ഒക്കെ മാറ്റിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവചന രീതികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വോയിസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില രേഖകൾ ചില എഴുത്തുകൾ ചില കിതാബുകളുടെ ചില മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥ തലങ്ങൾ ആവൂല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോലും പഠിക്കാനും ഒരു പഠിപ്പുണ്ട് എന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒരു എത്തിക്കൽ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ എത്തിക്കണം ഏതൊക്കെ എത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം അത് വേണം അത് ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് നാം കരുതിയതുപോലെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊരു വൈദ്യരംഗമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ഒരു ജോലി അതിൻ്റെ ഫാക്ടറികൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ചില നിലവാരങ്ങളുണ്ട് ആ നിലവാരങ്ങളുടെ തകർച്ചയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രബോധന രീതികളെയാണ് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതും എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മിക്കാം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ആ പകുതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ ചിലപ്പോൾ പലവർക്കും ചില സംശയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകളേറെയുണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലൊന്നും കുനൂത്ത് നാജരത്തിൻ്റെ കുനൂത്ത് സുന്നത്തില്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പകുതി ആ പകുതി മുതൽ അന്നത്തെ തറാവിഹ് മുതൽ തറാവിഹിന് ശേഷമുള്ള വിത്ര മുതൽ സുന്നത്തുണ്ട് കുനൂത്ത് അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കുനൂത്ത് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് വിത്രിൽ വിത്രിൻ്റെ അവസാന തറക്കാലത്തിൻ്റെ എഴുത്തിതാലിലാണ് ഷഫി മതഹബുകാരായ നമുക്ക് കുനൂത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആ കുനൂത്ത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ഇൻഷാല്ല ആ നിലക്കാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ദിനങ്ങളെ ധന്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന വഴികൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് കാരണം എപ്പോഴും ഒരു മുഗ്മിനിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നല്ലൊരു സ്വഭാവ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നത് അനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് പറയുന്നു എന്നതിലല്ല കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഹദീസുകൾ നമുക്ക് റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം മഹാന റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസുണ്ട് അബി സഹീദ് എന്നവരെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് ഇന്ന അള്ളാഹ അസ്ജല യസ്അലുൽ അബ്ദ യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതാല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ചോദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചെന്നപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മോട് ചോദ്യമുണ്ട് അബിദിനോട് അടിമയോട് ചോദിക്കുന്നു യൗമൽ ഖിയാമ അവനോട് ചോദിക്കും മാലക്ക ഇദ റൈത്തൽ മുൻകറ ഫലം തുങ്കിറൂഹൂന മുങ്കറിനെ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് നിൻ്റെ കൺമുമ്പിലൂടെ കണ്ടു നിനക്കത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്ത് നീ അതിന് അതിനെ വെറുക്കായിരുന്നു അതിനെ വിലക്കായിരുന്നു അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാതിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം കാണുന്ന ദിശാബോധമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിശ്ചിതമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഉയർന്നവരിൽ നിന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നാം ജോലി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും എവിടെയാണെങ്കിലും അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതറിയുകയും 
അതിനെ അതിൻ്റെ അളവിൽ അവരോട് നിർദ്ദേശ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും വേണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വിശ്വാസി വിശ്വാസിയാവുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്രുംബിൽ മാറൂഫിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ബോധ്യസ്ഥരായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കതിൽ ശക്തിയാവാം ഇങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് സുബാന ഉത്തര ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാം അറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അജ്ഞരാണെങ്കിൽ അതല്ല അജ്ഞത നടിച്ചു പോകുന്നവരാണെങ്കിലും അവരോടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തെ നിഷേധിക്കാനും എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാര്യ സുസ്വല്ലാൻ്റെ സുസ്വല്ലാസിന് പറയണം ഫയുലക്ക ഹുജ്ജത്തു അപ്പോൾ അബുദ് അടിമ എന്താക്കും ഓൻ അതിന് പറയാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കും ഓൻ പറയും ഓൻ പറയാ റബ്ബി ഹിഫ്തു നാസ അതാണ് കാര്യം ഞാൻ ജനങ്ങളെ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരത് കേൾക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെന്നെ ആക്രമിക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും അല്ലെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതല്ല നമ്മുടെ മഹല്ലിലുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ ഈ ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അബുദ് പറയും മുഗ്മനായ അബുദാണ് വിശ്വാസിയായ അബുദാണ് റബ്ബെ ഞാൻ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഓ റജ ഉത്തുക്ക നിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്നിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും ബോധവും എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവൻ പറയുമെന്നാണ് ആ പറയുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസി തന്നെയാണ് അവന് ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയും ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്നോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹദീസുകൾ കേൾക്കലല്ല ആ കേട്ട ഹദീസിൻ്റെ ഉൾപൊരുളിലുള്ള ചലനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു പുനർവിചാരണ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വീണ്ടും റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ അബു മുസല്ല അഷരി റതി അള്ളാഹു താല അനഹു അക്കൈദയുടെ രണ്ട് ഇമാമുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമാണ് അബു മുസല്ല അഷരി അള്ളാഹു താല അനഹു അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് നിവേദനം വന്ന ഹദീസിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വല്ലദീൻ അഫ്സ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരം മാരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ആ റബിന തന്നെയാണ് സത്യം ബിയതിയും ഇന്നൽ മാറുഫോൻ മുങ്കര ഖലീഖത്താൻ മാറൂഫും മുങ്കറും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഖൽക്ക രണ്ട് സെറ്റിപ്പാണ് എന്നാൽ തുൻ സബാൻ ഇൻ നാസ യോമൽ ഖയാമ ഖയാമത്ത് നാളിൽ ജനങ്ങളെ അതിന് മുമ്പിൽ നാട്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ജനങ്ങളെ അവിടെ മുമ്പിൽ നിർത്തപ്പെടും മാറൂഫ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകും മുങ്കർ ഒരു ഭാഗത്തും അവിടെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ നിർത്തപ്പെടും എന്നിട്ട് യോമൽ ഖയാമ ഫമൽ മാറൂഫ് മാറൂഫ് ആ നൽകാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തുത ഫയുഷീർ വാസുഹാബഹു ആളുകളെ നൽകാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും അവർക്ക് നന്മ കൊണ്ട് വാഴ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ബജാറാവേണ്ട എന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് യോമിൽ കയാമയിൽ അവർ ഒരു പക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും മുങ്കറാണെങ്കിൽ പറയും ഇലേക്കും ഇലേക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അമ്പ്രമ്പിൽ മാറൂഫ് ചെയ്തില്ല നെഹിനൽ മുങ്കറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധരാക്കിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണോ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല ലാസ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അത് ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല അമ്പ്രമ്പിൽ മാറൂഫും നെഹിനൽ മുങ്കറിനെ പരിഗണിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ വിപത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുങ്കർ പറയുകയാണ് ഇലേക്കും ഇലേക്ക് ഒക്കങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് ആശ്രയിൽ എന്ന് പറയുമെന്ന് ഹദീസുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് പാഠം തരികയാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ഭൗതികമായ ദുന്യാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ഭൗതികമായ ദുന്യാവിലുള്ള ജീവിതം അത് ദുന്യവിയ ജീവിതം ഹയാത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാസും നെസറും വരുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമുക്ക് പോയി കാലമില്ലാ കാലം കിടക്കേണ്ടെന്ന ചില ലോകങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ബർസഹിയായ ജീവിതം ബർസഹിയായ ലോകം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നമ്മൾ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒമി
അൽഹാജ് സുബൈൻ അൽ മൗചി വറുജു അൽ ദുന്യ ദുന്യാവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മറ അതാണ് ബർസഹിയ ജീവിതം മാബൈൻ അൽ മൗചി അൽ ബാസ് ബാസ് വരെ മൗത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈമാണ് മാത്രമല്ല അസഹാബുൽ കുബൂറിൻ്റെ ഖബർ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബർസഹിയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്റത്തിൻ്റെയും ഖബറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണകരമാവട്ടെ അത് ആ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പാരത്രികം എന്ന് പറയുന്നതും മാഹറം എന്ന് പറയുന്നതും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ മലയാളത്തിലേക്ക് അതിന് അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മഹാ പണ്ഡിത പ്രഭ ആ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ആശയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് അതേ അർത്ഥമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ബാസും നെഷറും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് ഖബറിലേക്കുള്ള ജീവിതം അല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഖബറിലുള്ള ആ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബർസഹിയായ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല വീണ്ടും അതേ സംബന്ധിച്ച് അബിഹുറാൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാദിഹിയൽ കുബൂറുല്ലി തുർഖലൂന അലിഹലായസ്മാ സൗത്ത ശബ്ദങ്ങളൊന്നും കേൾക്കപ്പെടാത്തതായ ഒരു അടക്കപ്പെട്ട റൂമിനകത്തുള്ള ആ ജീവിതമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിൻ്റെ ദുൻഡാവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈമാണ് എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അബു ഉസാമ റതി അള്ളാഹു താല അബു ഉമാമ റതി അള്ളാഹു താലാനോന്റെ ജനാദ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിസ്കരിച്ചു അതിനെ ആ ലഹദിൽ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അബു ഉമാമ റതി അള്ളാഹു താല അനഹു അബു ഉമാമ റതി അള്ളാഹു താല അനഹു ഒരു ജനാസക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഖബറിൽ അതിന് ആ ജനാസ വെച്ചു ആ വെച്ചതിന് ശേഷം അബു ഉമാമ എന്നവർ പറയാണ് അബു ഉമാമ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹാബിയാണല്ലോ അവർ ബഹാദ ബർസഹുല്ല യോമി ബാത്തുൻ ഇതാണ് ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്രയാക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലമാണിത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പ്രുബിൽ മാറൂഫുകളുടെയൊക്കെ കാര്യ ഗൗരവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ധന്യതകളെ അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബർസഹിന് ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നിരതരാവാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ തോപ വരും അറിയാതെ ഇസ്തകഫാർ വരും അറിയാതെ മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കണമെന്ന ബോധം വരും അറിയാതെ സ്വന്തം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുടെ മോശപ്പെട്ടതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആഹ്റമായിട്ടുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം നമ്മൾക്ക് വരും അലസതയും ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് കടന്നു പോകും അസൂയയും ദേഷ്യവും വാശിയും കിബറും അഹന്തതയും ഗൈബത്തും നമീമത്തുമായിട്ടൊക്കെ വരാവുന്ന മനസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു വരും അതിന് വേണ്ടത് അമ്പ്രമ്പൽ മാരൂഫിൻ്റെ കാര്യബോധത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു മരണമുണ്ട് എന്നും ആ മരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക ആ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബർസഹാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ബർസഹയായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം ആ സുഹാബുൽ കഹഫിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സൂറത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓതുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് നമുക്ക് സുന്നത്തുണ്ട് സൂറത്ത് ആലിമ്രാൻ ഹൂദുമൊക്കെ ഓതലുന്ന് സുന്നത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ആ അടുപ്പവും സ്നേഹവും നമ്മൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ല ഇലാഹ ഇല്ലയിലുള്ള വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതീതിയിൽ നാം നിൽക്കാൻ കാരണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അതിന് ഹദ്ദും ഹസറുമില്ല അത്രത്തോളമാണ് ആ പ്രവാചകൻ മനുക്ക നമുക്കറിയാം മഹാനായ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആ സ്നേഹം അതിൻ്റെയൊക്കെ പവറ് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിര് അതൊക്കെ എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എന്താണ് പ്രവാചകന് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മദീന ആ പ്രദേശം ഒന്നടങ്കം കരയിപ്പിച്ച ഒരു രംഗം ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു തല അനുഭവിലൂടെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അത് നീണ്ട ഒരു ചരിതം അതിൻ്റെ
മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് അവർ കൂലം കുത്തി ഒഴുകുകയാണ് അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മഹാനായ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻ അവിടെ നശ്ഖദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ആ വാക്ക് പ്രയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ സഅക്ക അവിടെ വീണു പോയി ആ വീണലും കരച്ചിലും കണ്ടുകൊണ്ട് തടിച്ചു കൂടിയ മദീനവാസികൾ മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അത്ഭുത സ്തംഭിയായ ഒരു സമയമാണ് സന്ദർഭമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന തോഹീദിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ബോധോദയമുള്ള ചലനങ്ങളിലൂടെ പോവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അനുകരണ മനോഭാവം എത്ര അളവിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് മതിരീരിയില്ല ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ സ്വരാത്തുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലി ആ പ്രവാചകനെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എന്ന പ്രതീതിയിൽ നമുക്കത് ചൊല്ലാൻ കഴിയണം കൂടുതൽ സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ചിലവരുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ആ താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ സ്വലാത്ത ചെല്ലേണ്ടത് ഇക്കറ ചില ഖുർആന ഓതേണ്ടത് എന്ന് താഴം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുബഹിയുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല വീട്ടിലാണ് ഉളു ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാവുന്ന ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് അല്പ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ദ്വയം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ ടൈമിനെ ഒന്നങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ ഒന്നെടുത്ത് ഒന്നിന് പ്രത്യേകത എന്നത് ആലോചിച്ചിരുന്ന് സമയം കളയേണ്ടുന്നതല്ല എല്ലാം അതിൻ്റേതായ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ അതിനൊക്കെയും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഞാനത് ഇന്നലെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സംശയമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്ന പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസമായ ഈ മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹത്തുമുകൾ തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഓതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശ്രമം എന്ന നിരക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിക്കറുകൾ ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ദിക്കർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഫ്തലായ ദിക്കർ അത് ചൊല്ലി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദവും സന്തോഷവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ വന്ന മഹാമാരിയുടെ വിപത്ത് അകന്നു പോവാനും വേണ്ടി എന്ന നിയത്തിലൊക്കെയും പ്രവാചകനെ നേരിലൊന്ന് ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന നിയത്തിൽ സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് അധികരിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ആ പ്രവാചക സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിനുള്ള സ്നേഹവും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കാരണം നാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിലുള്ള യാത്രാമധ്യയുള്ള ഈ ജീവിതം കൂടി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശത്തുള്ളവരും മറ്റും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ് പേജാറിൽ വെപ്രാളത്തിലും ഒന്നും പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേലെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കണമെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമുക്ക് വന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലിയറാണ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ മടിയനായിരിക്കണമെന്ന് വന്നാൽ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോവുകയുമില്ല അത് പഴയ പഴമൊഴി പോയ മടിയൻ മല ചുമക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എത്തുകയുള്ളൂ അതിലൊന്നും ആശങ്കപ്പെടാനില്ല അള്ളാഹു പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം കാരണം സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഖാലു ലബിസിന യോമൻ ഔ ബഅല യോം എന്ന് ഒരു ആയത്ത് കാണാം മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ആ സുഹാബുൽ കഹഫ് അവിടെ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ ഉണർത്തിയതിന് ശേഷം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഖാലു ലബിസിന യോമൻ ഔ ബഅല യോം ഇതാണ് മരണവും അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിത തുല്യതയിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൈം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ബർസഹും അതുപോലെയാണ് ഒരു കാലം നിക്ഷയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദു ഒരു സന്ദർഭം സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് അതാണ് ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സ്ഥലത്തും റബ് സുബാന ഹോത്തല അതേനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് ആലിമ്രാനിലും ആ വിഷയം നമുക്ക് കാണാൻ ചെയ്യും ഔ കല്ലതി മറു അല കൊറിയത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ അമേർ എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സമൂഹം ധിക്കാരികളായപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും മാറി നിന്നതും ആ പ്രബോധന വീതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള യത്നത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ അവർക്
ബോധമുണ്ടായി ഉണർന്ന പ്രവാചകന് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ കാണാം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കാലക്കം ലഭിസ്തും ഫിൽ അർദ് അദത് സിന് കാലു ലഭിസിന യോമൻ ഔബാദയും ഫസ് അലൽ ആദ്യീൻ എന്ന് മാത്രവുമല്ല വീണ്ടും ഖുർആൻ അതെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ യോമയും ഫഖഫ് സൂർ വനഷുറുൽ മുജ്രിമീൻ യോമേദിൻ സുർഖ അങ്ങനെയാണ് കണ്ണ് കാണാത്തവരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം വരാനിരിക്കുന്നു അതും ഈ ബർസഹിൽ നിന്നാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം അറിയിപ്പുകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സൂറത്തിൽ കഹഫിൻ്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെയല്ല അത് ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അതിന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ധന്യപ്പെടുത്താനുള്ളത് നല്ല കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും അതിലൂടെ മരണത്തെ ഓർക്കുകയും അതിലൂടെ ബർസഹരെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലൂടെ മഷറയിലേക്കുള്ള പോക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു രേഖാചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അലഹമ്മദുല്ല പുരുഷുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൻ്റെ ദിനങ്ങളൊക്കെയും വളരെ നല്ല നിലയിൽ ധന്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ധവാബുകൾ വാരിക്കൂട്ടി സന്തോഷവാനായി നമുക്ക് ഈ റമദാനിനോട് ബന്ധപ്പെടാൻ റമദാനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര അത്തരത്തിലുള്ള മുഗ്മിനങ്ങളിൽ മുഗ്മിനാത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്യുന്നു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ ഉപ്പായുടെ വിയോഗം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുടെ വിയോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും മഹഫറത്തും മറഹമ്മത്തും നൽകട്ടെ മറ്റ് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്മിൻ ഡെസ്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗങ്ങളും അവരുടെ രോഗവിവരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല രോഗികൾക്കൊക്കെയും പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല വിയോഗം സംഭവിച്ചവർക്കൊക്കെയും ഓഫർത്ത് മർഹാന്തം നൽകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞവർക്കും അള്ളാഹു ഓഫർത്ത് പ്രധാനിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ കരകതമാകുന്നതിൽ അവരും നമ്മളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ